క్లాస్రూమ్ లు అనుభవం ఉన్న టీచర్లు మధ్యాహ్న భోజనంతో సహా అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్న సర్కారు బడి ఈ బడిలో చదువుకునేందుకు పోటీ పడుతున్నారు విద్యార్థులు ప్రైవేటు పాఠశాలలో చదువుకున్న వారు కూడా ఇక్కడికి వచ్చేందుకు ఇష్టపడుతున్నారు ఒక కార్పొరేట్ సంస్థ ప్రచారం చేసుకుంటున్నా ఇక్కడ ప్రభుత్వ పాఠశాల ప్రచారం ఉండటం వల్లనే ఆదర్శంగా నిలిచింది నిజాంబాద్ జిల్లా కేంద్రానికి నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది బోర్గం ఇప్పుడు ఈ పాఠశాలలో విద్యార్థుల సంఖ్య ఒక వెయ్యి నాలుగు వందల నలభై మంది చదువుకుంటున్నారు నలభై మూడు మంది టీచర్లు ఉన్నారు నిజాంబాద్ నగరం నుంచి కూడా ఇక్కడికి ఎంతో మంది పిల్లలు వచ్చి చదువుకుంటున్నారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కూడా తమ పిల్లల్ని ఈ ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చేర్పిస్తున్నారు ఈ పాఠశాలలో ఇంగ్లీష్ మీడియం తెలుగు మీడియం కూడా బోధిస్తున్నారు ప్రైవేట్ పాఠశాలలో చదువుతున్న వారిని కూడా ఇక్కడ చేర్పించేందుకు పేరెంట్స్ ఇష్టపడుతున్నారు కార్పొరేట్ సంస్థలు ప్రచారం చేసుకుంటున్న అన్ని అంగుల ఇక్కడ ఉన్నాయి ఈ పాఠశాల ఆదర్శంగా నిలిచింది పాఠశాల విద్యార్థిని విద్యార్థులు జిల్లా స్థాయిలో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలకు కూడా ఎంపికయ్యారు వివిధ రంగాలకు చెందిన పుస్తకాలు ఇక్కడ ఉంచారు న్యూస్ పేపర్ చదవడం కూడా అలవాటు చేస్తున్నారు ఉపాధ్యాయులు నేరాలను అడ్డుకునేలా అవగాహన కల్పించడం చిన్న వయసులోనే పిల్లలకు అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు ఇక్కడి ఉపాధ్యాయులు వాటర్ ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేశారు పాఠశాల ఆవరణలు మొక్కలు నాటారు నాణ్యమైన విద్యను అందించడం వల్ల స్కూల్ ఈ స్థాయిలో ఉందని చెబుతారు ఎక్కడ ఇక్కడ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో కంప్యూటర్ ఎడ్యుకేషన్ గేమ్స్ ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమాల్లో విద్యార్థులు పాల్గొంటారు రిజల్ట్స్ ఒక మంచి అడ్మి రిజల్ట్స్ ఒక మంచి అడ్మినిస్ట్రేషన్ స్టేషన్ వన్ మోర్ రిజల్ట్స్ ఒక మంచి అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రతి పిల్లవాడిని పట్టించుకోవడం మెయింటైన్ చేయడం ఇవన్నీ ఈ పాఠశాలలో ఉన్నాయి కొన్ని పోస్టులు కూడా ఈ పాఠశాలలో అవసరం ఉన్నాయి ఇలా అందరు కృషి చేస్తే ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ప్రైవేట్ పాఠశాలలు ధీటుగా కూడా ఉన్నాయనడానికి ఇదొక ఉదాహరణ ఇలాంటి పాఠశాలల్లో మరికొన్ని సదుపాయాలు కల్పించాలని పిల్లలు తల్లిదండ్రులు కోరుతున్నారు ప్రైవేట్ స్కూల్లో జరిగిన కానీ ఈ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చాలా బెస్ట్ మంచి స్కూల్ అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ స్కూల్కి రావడం జరిగింది ఈ స్కూల్లో హెచ్ఎం సార్ చాలా బాగున్నాడు మంచి కేర్ తీసుకుంటాడు ప్రతి చిల్డ్రన్ గురించి ఎవ్రీ థర్డ్ సాటర్డే కూడా మేము ఇక్కడ బాలసభ చేసాం ఎందుకంటే ఆ చిల్డ్రన్ లోపల ఉన్న టాలెంట్ని వాళ్ళ ప్రతి వాళ్ళని బయటకు తీసుకురావడానికి మళ్ళీ ఎవ్రీ మార్నింగ్ ఫుట్బాల్ కోచింగ్ కూడా జరుగుతుంది వాళ్ళు నేషనల్స్ కూడా ఆడాడు పీటీ సార్ కూడా ఇక్కడ చాలా చక్కగా గేమ్స్ నేర్పిస్తారు దానివల్ల మేము స్టేట్ లెవెల్ కూడా ఆడినాము ఇక్కడ బెస్ట్ టీచర్స్ ఉన్నారు దానివల్ల దానికి ప్రూఫ్ ఏంటంటే త్రిప్లైటీ సీట్స్ వాళ్ళకి ఎంత చాలా బ్రైట్ స్టూడెంట్ ఉంది బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఉంది ఈ సార్ హెచ్ఎం సార్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ సెవెన్ రూమ్సే ఉండేవి కానీ ఇప్పుడు ట్వంటీ టూ రూమ్స్ అయ్యాయి దాని కారణం మా హెచ్ఎం సారే ఇక్కడ చాలా మంచి డిసిప్లిన్ మంచి క్లాసెస్ మంచి టీచర్స్ ఈ స్కూల్ ఇంత అభివృద్ధి చెందడానికి కారణం మా హెచ్ఎం సారే ఇక్కడ నేను ఈ స్కూల్కి వచ్చిన తర్వాత ఎస్పీసీ సెలెక్ట్ అయ్యాను ఎస్ఎస్ ఎస్పీసీ ఏమో చేసేసి లాంటి సార్ ఎక్కడ ఏం జరిగినా మనకెందుకు అని వదిలేసిపోకుండా మన వంతు మనకు చేయవలసింది ఏందో చేయడానికి మాలో భయం పోగొట్టి ధైర్యం తేయడానికి ఎస్పీ సార్ని వచ్చింది మేము లాస్ట్ ఇయర్ ఎక్స్కర్షన్స్ కూడా చూపించారు దానివల్ల మాకు తెలియని విషయాలు కూడా బయటికి వెళ్ళి చూడడం జరిగింది దానివల్ల మాకు చాలా బాగా అన్ని అన్ని గురించి తెలిసింది ఎస్పీసీలో క్యాంప్ కూడా నిర్వహించాడు అక్కడ వృద్ధాశ్రమం ఇంకా పోలీస్ స్టేషన్ అండ్ జైలు కూడా మేము వెళ్ళాము ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన చెట్లను కూడా నాటాము దానివల్ల ఎంతో ఆ వాతావరణం ఎంతో ఆహ్లాదంగా ఉంది అన్ని ఇక్కడ అన్ని మంచి ఫెసిలిటీస్ కారణం మా హెచ్ఎం సారే అన్నిటికీ డిసిప్లిన్ అన్నిటికీ ఇది జరిగిందంటే మా హెచ్ఎం సార్ మా డిపార్ట్మెంట్ టెన్త్ స్టాండర్డ్ ఇక్కడ ల్యాబ్ ఫెసిలిటీ ఉంది కంప్యూటర్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ బాగా నేర్పిస్తారు జెడ్పీసీ స్కూల్ల డెవలప్మెంట్ చాలా బాగుంది మా హెచ్ఎం సార్ ప్రతి స్టూడెంట్కి కేర్ తీసుకుంటారు బాలసభ ఇక్కడ నిర్వహిస్తారు సాటర్డే మార్జీలు ఉంటుంది ఎన్విరాన్మెంటల్ చాలా బాగుంటుంది హరితహారం ఇలాంటివి ప్రోగ్రామ్ చేపిస్తారు స్పోర్ట్స్ ఎస్పీసీ వాళ్ళు చేస్తున్నారు మై నేమ్ ఇస్ దీపిక ఐఎమ్ స్టడింగ్ టెన్ క్లాస్ మా స్కూల్లో అన్ని ఫెసిలిటీస్ చాలా బాగుంటాయి మినరల్ మినరల్ వాటర్ ఫెసిలిటీ అండ్ మిడ్ డే మీల్స్ చాలా బాగుంటుంది ఐట్ ఈస్ వెరీ న్యూట్రిషియస్ అండ్ డెలీషియస్ ఫుడ్ ఉంటుంది అండ్ కంప్యూటర్ ల్యాబ్స్ ఉంటాయి డిజిటల్ క్లాస్ ఉంటుంది డైలీ మాకు లెసన్స్ అక్కడ చూపిస్తారు బాగా అర్థమవుతుంది అక్కడ 
ఎగ్జామ్స్ అయితే అన్ని స్కూల్లో ఆరో తరగతిలో జాయిన్ అయినాను మీ స్కూల్లో చదవడం నాకు చాలా ఎంతో గర్వంగా ఉంది ఎందుకంటే ఈ పాఠశాలలో మంచి ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు ఎంతోమంది విద్యార్థులు ఆహ్లాదకరమైన గ్రౌండ్ అలాగే ఎలా డిజిటల్ క్లాసెస్ కంప్యూటర్ క్లాసెస్ మిడ్డే మీల్స్ మంచి చక్కని స్టేజ్ ఉంది అలాగే ప్రతి శుక్రవారం ప్రతి మూడో శుక్ర శనివారం ఇక్కడ బాలసభని నిర్వహిస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ ఈ బాలసభలో పిల్లల యొక్క డాన్సులు అలాగే స్కిట్లు అంటే పాటలు అవన్నీ ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు సమాజంలో ఏం జరుగుతుందని విద్యార్థులందరూ తెలిసేలా మంచి ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు అలాగే మా పాఠశాలలో కూడా ఎందరో మహానుభావులు కవులు రచయితలు వాటి అవి రచించిన వాళ్ళ బొమ్మలు కూడా ఈ పాఠశాలలో అందరూ తెలుసుకునే విధంగా పాఠశాలలో ప్రతి క్లాస్ ప క్లాస్కి పెయింటింగ్స్ వేయించారు అలాగే ఇక్కడ ఎస్పీసీ అనేది ఉంటుంది ఎస్పీసీలో ఎస్పీసీ ఫుట్బాల్ అనేది ఉంటుంది ఫుట్బాల్లో ఈ పాఠశాల విద్యార్థులు అన్నారు జాతీయ స్థాయికి ఎదిగారు అలాగే మా నారా రామారావు సార్ కూడా జాతీయ స్థాయి అవార్డు వచ్చింది ఎస్పీసీ అంటే స్టూడెంట్ పోలీస్ క్యాడెట్ ఈ ఎస్పీసీ విద్యార్థులకి ఎనిమిదో తరగతికి ఎనిమిది తరగతి వారికి కోచింగ్ ఇస్తుంటాను ఎనిమిదో తరగతిలో మాకు క్యాంప్ కూడా తీసుకెళ్లారు నా పేరు అమ్మ గణేష్ నేను మనోదార చదువుతున్నాను నేను కూడా ప్రైవేట్ స్కూల్ నుంచే వచ్చాను ఈ గవర్నమెంట్ స్కూల్కి ఇక్కడ చదువుతున్నందుకు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది నేను ఎనిమిదో తరగతిలో వచ్చాను ఇక్కడ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ చూస్తుంటే నాకు ఇంకా ఉత్సాహంగా అన్నీ నేర్చుకోవాలని ఇంకా చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇక్కడ మా హెచ్ఎం సార్ గారికి జాతీయ అవార్డు వచ్చింది ఉపాధ్యాయ అవార్డు తర్వాత ఇక్కడ హరితహారం ప్రోగ్రాం చేశారు మన మా స్కూల్ బయట కానీ లోపల మొక్కలను నాటాము ఇక్కడ ఆ గాలిని పీల్చుకుంటూ స్వచ్ఛంగా మేము సంతోషంగా ఉన్నాము ఇంకా మాకు టీచర్స్ నాణ్యతమైన విద్యను నేర్పిస్తున్నారు మేము చాలా బాగా నేర్చుకుంటున్నాము డిజిటల్ క్లాస్ కంప్యూటర్ రూమ్ లైబ్రరీ తర్వాత మాకు ల్యాబ్ కూడా తయారవుతుంది విశాలమైన ల్యాబ్ మేము లైబ్రరీలో బాగా చాలా పుస్తకాలు కానీ ఇతర స్టోరీస్ మంచి విషయాలను నేర్చుకుంటున్నాం అలాగే మా సార్ గారు ప్రతి క్లాస్ పైన బొమ్మలను గీయించారు వారి పేర్లను వారి చరిత్రను మేము తెలుసుకుంటున్నాం మా స్కూల్కి తెలంగాణలో మంచి పేరు ఉంది మా డిస్టిక్లో మొదటి స్థాయిలోకి వచ్చింది చాలా అవార్డులు కూడా వచ్చాయి మా స్కూల్కి మా హెచ్ఎం సార్ గారు దీన్ని చాలా డెవలప్ డెవలప్ చేస్తున్నారు నమస్కారం అండి నా పేరు నల్లా రామారావు జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్ గోరుకంపి ప్రధాన ఉపాధ్యాయుడిని నేను రెండు వేల పద్నాలుగులో వచ్చాను అప్పుడు ఈ పాఠశాల స్ట్రెంగ్త్ ఐదు వందల యాభై ఇవాళ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై సంవత్సరానికి గాను ఈ పాఠశాల స్ట్రెంగ్త్ పద్నాలుగు వందల నలభై ఈ పాఠశాలలో చాలా గుణాత్మకమైన మార్పు తీసుకురావడం జరిగింది విలేజ్ డెవలప్మెంట్ కమిటీ మరి ఉపాధ్యాయులు పేరెంట్స్ అందరినీ కలుపుకొని ఒక మంచి ఫలితాలను తీసుకొచ్చాము చదువుల్లో కావచ్చు ఆటల్లో కావచ్చు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో కావచ్చు 
అన్ని రకాలుగా పబ్లిక్ పార్టిసిపేట్ చేసేసి అద్భుతమైన రిజల్ట్స్ తీసుకురావడంతో చాలామంది పేరెంట్స్ ఈ పాఠశాల మీద మక్కువతో ప్రైవేట్ పాఠశాలలో ఇరవై వేల నుంచి నలభై వేలు కట్టడం ఎందుకు మంచి విద్య ఉంది ఇక్కడ బోర్గంలో అని చెప్పేసి చాలామంది వచ్చి చేరుతూ ఉన్నారు ఈ అందరికీ సీట్లు లేవు కాబట్టి ప్రిలిమినరీగా టెస్ట్ పెట్టేసే పిల్లల్ని తీసుకోవడం జరిగింది అట్లాగే వాళ్ళు విరాళాలు కూడా ఇవ్వడానికి ముందరికి వచ్చినారు ఆ విధంగా సుమారు మూడున్నర లక్షల రూపాయలు విరాళాలు ఇచ్చారు పేరెంట్స్ ఆ ఇచ్చిన విరాళాలతో మూడు నుంచి ఐదు వరకు విద్యా వాలంటీర్ని ఎంపిక చేసి వారికి జీతాలు కూడా ఇస్తున్నాము ఇదంతా కూడా స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీ విలేజ్ డెవలప్మెంట్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతూ ఉంది మరి ఈ పాఠశాల లోపల అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్ ఒకటిని ఏర్పాటు చేశాము అట్లాగే మన టీవీ ప్రభుత్వం ప్రసారం చేసే డిజిటల్ తరగతులు మొత్తం కూడా పిల్లలకి చూపిస్తున్నాం ప్రతి తరగతిలో కూడా ఐదు సెక్షన్స్ ఉన్నాయి ఈవెన్ టెన్త్ క్లాస్లోనే మూడు వందల మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు సో ఈరోజు పద్నాలుగు వందల నలభై స్ట్రెంగ్త్తో రెండు మీడియాలో తెలుగు మీడియం ఇంగ్లీష్ మీడియం ఇది తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే ప్రథమంగా నిలిచినందుకు నాకు ఎంతో గర్వకారణంగా ఉంది అయితే కొన్ని అవసరాలు ఈ పాఠశాలలో ఉన్నాయి తరగతి గదుల యొక్క కొరత ఉంది కొంతమంది ఉపాధ్యాయుల కొరత ఉంది కొన్ని చోట పి విద్యార్థులు లేని చోట ఉపాధ్యాయులు కూడా ఉన్న విషయం అందరికీ తెలిసిన విషయమే అటువంటి వాళ్ళని రేషనలైజేషన్ ద్వారా కానీ మరి లేదా వర్క్ అడ్జస్ట్మెంట్ కింద కానీ ఈ పాఠశాలలు కనుక పంపించగలిగితే ఇంకా దీన్ని మంచి రిజల్ట్ తీసుకురావాలని చెప్పేసి నేను హామీ ఇస్తున్నాను అట్లాగే ఇది ఈ పాఠశాలలు అన్నిటికి కూడా ప్రభుత్వ పాఠశాలలు అన్నిటికి కూడా బోర్గం పాఠశాల ఒక ఆదర్శంగా నిలబడుతుంది ఎందుకంటే ఒక కమిట్మెంట్ తోటి మనం పనిచేస్తే ప్రజలు ఆదరిస్తారు అనడానికి బోర్గం పాఠశాల నిదర్శనం అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను ఈ కృషి అన్నిటికీ గాను నాకు రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో జాతీయ ప్రధానోపాధ్యాయ అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది రాష్ట్రపతి గారి చతుర్థిగా తీసుకున్నాను సో నాకు ఈ వృత్తి సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది చాలా ఉంది ఈ పాఠశాల కూడా మంచి నాణ్యత ప్రమాణతలు పనిచేయడం వల్ల ప్రతి సంవత్సరం కూడా ట్రిపుల్ ఐటీ సీట్స్ కూడా వస్తున్నాయి ధన్యవాదాలు